。Hello， 大家好，我是简小白，我现在是在一座大都市里面的，你们能够猜到我在哪里吗？看我身后啊，这个是成都太古里的地标。今天天气非常的好，我来到成都的目的啊，就是要带你们去一个非常神秘、非常舒服的这样的一个自然景区。这一次呢，我要去那个地方体验徒步和露营呢、啊，我会。带上很多装备，然后带你们去体验一次啊！这也是我第一次体验轻奢露营。还记得三年前疫情前夕，一位光头的大哥带我穿越贵州山洞的故事吗？因为他教会了我很多户外知识。虽说疫情开始后啊，我们到现在也没见过面，但是中途他经常会提供给我一些户外赞助。断断续续的停更了几个月后啊，我决定再度出发。本来都约好了远在深圳的开心哥来一次户外露营，让他再教我一些户外生存的经验，给我打打气。结果他所在的小区因为疫情又被隔离了。在前往露营地的中途，我要穿过一座大山，在这里有一片被网友称作的“目光森林”，因为笔直高耸的树干，阳光倾斜在林间，就连地上的草丛都变得如此灵动。树荫里的鸟儿唱着歌，清脆的歌声听得让人沉醉。这或许就是我喜欢大山森林的缘故吧。当你感到疲倦的时候，不妨藏身于如同童话般的森林之中，目光伴随着清新的微风，会化解你所有的烦恼。我这一次带的装备啊，也挺齐全的，哈、啊，全是轻奢露营的装备。给你们看一下，我这个帐篷，哈哈哈我都不知道一会儿能不能搭起来，因为我第一次使用这个。哎呀，我感觉好沉呐、啊，这个。咦，这个怎么搞啊？呃，原计划是约了开心哥一起露营，因为整套装备都在他那儿，要多奢华就有多奢华。这突然变成我一个人后啊，对于第一次玩轻奢露营装备的我，由于装备的不熟悉，搞得我头都大了。我不得不远程在线求助开心哥，如何搭建帐篷？这个扣子的在上面是吧？啊、哦，好好好好，顶，找到顶，把顶找到。哎，我找到了你啊！开心哥，你看一下，是不是这样的？啊，哎，是不是这样的？对对对对。还有那个另外那个，我那个八字山，另外那个小哥。啊哦，找到了这儿的。哦，算个，一通手忙脚乱后啊，终于赶在天黑之前搭建起了帐篷。在中途，我一直在抱怨，炎热的天气还要一个人操作这么麻烦的帐篷，以后打死我再也不玩什么轻奢露营了。当我看到在夜幕下的帐篷时，这不就是我曾经所追求的生活吗？就在那一瞬间，我放下了所有偏见。其实，露营就是一种对生活的态度。你要是嫌麻烦，就老老实实的待在家中吹空调，既然出来了，就放松去享受吧。看到我身后的这顶帐篷了吗？很不容易。然后我花了一个小时，那个岩石只花了几秒钟。啊，我现在衣服浑身湿透了，我已经没有力气了，我得赶紧收拾，躺进去睡觉，在帐篷里面吃个自热米饭。因为我今天到的比较晚啊，我还没有来得及在周边去逛，然后明天早上一早起来，咱们去逛一逛
，因为这个地方有河水，我在网上看那个视频的时候，真的把我给惊艳到了，所以我才决定要到这儿来做一次轻奢露营，人生第一次体验，还挺不错的啊，当做是锻炼了。哎呀，哇，有蚊虫！赶紧，赶紧，赶紧！外面的蚊虫太多了，我就在这里面吃吧。再饿也得吃东西啊！人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。所以，再饿，咱们再累啊，不能在吃上面不能犯了。桌子这样放，这空间不就出来了吗？是吧？然后这样做了。哎呀，我要在这儿住两天，好香啊，太香了，香香香，太香，因为我实在是太饿，太饿，太饿，九点二十五分，现在才吃完饭。清晨，是一天之中最美好的时刻。柔和的阳光让流动的云层变得格外耀眼。如果没记错的话，这是我今年起的最早的一次了，并且有幸见到美丽的日出。你听，还有远方的流水声、鸟声，融入在这样的环境之中，我的头脑变得更加清醒明了了。似乎很多想不明白的事情，也在这一刻有了答案。<笑>哇，身处在这样的环境里面啊，太舒服了。据说昨天咱们一天赶时间呢、啊，最后到晚上才把帐篷支棱起来，然后匆匆忙忙的吃了一个自热米饭。呃，第一次的轻奢露营体验，虽然感觉不是特别美好啊，但是啊，我有了第一次，我之后就会很有经验啊，可能最多也就十分钟左右，我就能够把整个帐篷，包括我的营地给搭建起来。呃，这一次呢，相当于是到这边来踩个点，环境是特别的棒，特别的好。我身后的这条河啊，这个季节涨水了，如果说没有涨水的时候啊，可以下到河滩边上去，特别的舒服、惬意。小桥流水，知了声、鸟声、阳光啊，森林，各种元素都有了，是不是感觉非常治愈？当太阳升起的那一刻，当我看到这里的。晨曦的时候，哇，真的太舒服了！你听这个流水声是吧？咱们也得撤了啊！这个视频呢，就到这儿了，咱们会继续保持更新。喜欢我视频朋友，记得点个赞，关注一下，拜拜。